বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয় খুব ভালো আছো আমরা পড়ছি সংঘর্ষ নিয়ে এবং খুবই মজা করে আমরা এই খুব কঠিন টপিকটা শিখে ফেলছি এবং বিশ্বাস করো শুধু ইংলিশ ফটোরেই না তোমরা যখন ভবিষ্যৎ জীবনে বড় উচ্চ পর্যায়ে পড়াশোনা করতে যাবে বা ইউনিভার্সিটিজে পড়তে যাবে এই কনফ্লিক্ট টপিকটা কিন্তু বেশিরভাগ ডিপার্টমেন্টে বেশিরভাগ সাবজেক্টেই পড়ানো হয়ে থাকে তাহলে চলো আমরা শুরু করি এর আগে আমরা পড়েছি যে একজন আমেরিকান মনোবিজ্ঞানীর অনুসারে কি কি ধরনের কনফ্লিক্টকে ভাগ করা যায় এবং এখানে আমরা শিখছি যে কনফ্লিক্টস আর অলসো ক্লাসিফাইড ইন টু দ্য ফোর ফলোয়িং টাইপস মানে ওই তিন ধরনের শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও আরও চারভাবে কনফ্লিক্টকে ক্লাসিফাই বা শ্রেণীবিভাগ করা যায় শ্রেণীভুক্ত করা যায় সেটা কী কী প্রথমটা হচ্ছে ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট মানে হচ্ছে যে দুজন ব্যক্তির মধ্যে দুজন পার্সনের মধ্যে যে কনফ্লিক্ট বা সংঘাতটা ঘটে সেটা হচ্ছে ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট ইন্টার মানে হচ্ছে দুজন ব্যক্তির মধ্যে বা দুজন দলের মধ্যে এটার মানে না এটা না যে দুজনই থাকতে হবে ইন্টার পার্সোনাল মানে হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে বুঝতে পেরেছো পার্সন মানে ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তি ব্যক্তির মধ্যে যে সংখ্যা ব্যক্তির সাথে সেটা হচ্ছে ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট দিস টাইপ অফ কনফ্লিক্ট রেফার্স টু আ কনফ্লিক্ট বিটুইন টু ইন্ডিভিজুয়ালস এই যে দেখো দুজন ব্যক্তির মধ্যে যে সংখ্যা সেটাই ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট দিস অফার্স টিপিক্যালি বিকজ অফ ডিফারেন্সেস অ্যামং পিপল এবং এটা কখন ঘটে মানুষের মধ্যে যে তফাতগুলো থাকে বা ব্যবধান থাকে সেটার কারণে ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট ঘটে থাকে অ্যাপারেন্টলি স্পষ্টতভাবে আমরা দেখতে পাই ইট ইজ আ ন্যাচারাল অকারেন্স উইচ ক্যান ইভেন্চুয়ালি হেল্প ইন পার্সোনাল গ্রোথ অর ডেভেলপিং আর রিলেশনশিপস উইথ আদার্স বলেছি এটা একটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা যেটা কিনা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে আমাদের ব্যক্তিকে উন্নয়ন ব্যক্তি উন্নয়ন ঘটানোর জন্য অথবা অন্যদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরও ভালো করার জন্য এটা যে সবসময় খারাপ হবে তা কিন্তু নয় পরেরটা হচ্ছে ইন্ট্রা পার্সোনাল কনফ্লিক্ট ইন্ট্রা পার্সোনাল মানে হচ্ছে ব্যক্তির ভিতরে ইন্টার মানে হচ্ছে তুমি এবং তোমার সামনের জনের মধ্যে ইন্ট্রা মানে হচ্ছে তোমার ভিতরে বুঝতে পেরেছো ইন্ট্রা পার্সোনাল কনফ্লিক্ট কীভাবে ইট অকার্স উইদ ইন অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল এটা একজন মানুষের ভিতরে ঘটে দ্য এক্সপিরিয়েন্স টেক্স প্লেস ইন আ পার্সনস মাইন্ড এবং এই অভিজ্ঞতাটা একজন মানুষের মনের ভিতর ঘটে হেন্স ইট ইজ আ টাইপ অফ কনফ্লিক্ট দ্যাট ইজ সাইকোলজিক্যাল ইনভলভিং দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস থটস ভ্যালিউস প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ইমোশনস বলেছি এবং এটা এক ধরনের সংঘাত যেটা কিনা মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত এবং যেটাতে জড়িত থাকে একজন ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা তার মূল্যবোধ তার আদর্শ এবং তার যে ইমোশনস আছে সেগুলো তার আবেগ তারপরটা হচ্ছে ইন্ট্রা গ্রুপ কনফ্লিক্ট ইন্ট্রা মানে আমরা কী জেনেছি ভিতরে নিজের ভিতরে গ্রুপ মানে একটা গ্রুপের ভিতরে যে কনফ্লিক্ট সেটাই হচ্ছে ইন্ট্রা গ্রুপ কনফ্লিক্ট ইট ইজ আ টাইপ অফ কনফ্লিক্ট দ্যাট হ্যাপেন্স অ্যামং ইন্ডিভিজুয়ালস উইথ ইন আ টিম বলেছি এটা এটা এমন এক ধরনের সংঘাত যেটা একটা দলের ভিতরে মানুষের মধ্যে হয়ে থাকে ইট অ্যারাইজেস ফ্রম ইন্টার পার্সোনাল ডিজ্যাগ্রিমেন্টস অর ডিফারেন্সেস ইন ভিউজ অ্যান্ড আইডিয়াস এটা কোথা থেকে ঘটে এটা হয় এই যে ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট আমরা শুরুতে শিখেছি একটা গ্রুপের মধ্যে যখন একটা ইন্টার পার্সোনাল কনফ্লিক্ট ঘটে সেটা কিন্তু একটা ইন্ট্রা গ্রুপ কনফ্লিক্ট হয়ে থাকে তারপর বলেছি উইদ ইন আর টিম একটা দলের মধ্যে কনফ্লিক্ট ক্যান বি হেল্পফুল ইন কামিং আপ উইথ ডিসিশনস হুইচ উইল ইভেন্চুয়ালি অ্যালাউ দ্য মেম্বার্স টু রিচ দেয়ার অবজেকটিভস অ্যাজ এ টিম বলেছি একটা দলের মধ্যে সংখ্যা সাহায্য করতে পারে নতুন নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যেগুলো কিনা স ইভেন্চুয়ালি মানে হচ্ছে ঘটনাক্রমে যেগুলো সেই মেম্বারদেরকে সেই দলের সদস্যদেরকে তাদের যে দলগত লক্ষ্যগুলো আছে সেগুলো পূরণ করতে সাহায্য করবে হাও এভার ইফ দ্য ডিগ্রি অফ কনফ্লিক্ট ডিস্টার্বস হারমোনি অ্যামং দ্য মেম্বার্স বলছে যদি এই সংঘাতের যে মাত্রাটা আছে সেটা ডিস্টার্ব মানে কি ব্যাহত করা অর্থাৎ এই যে দলগুলোর মেম্বারগুলোর মধ্যে যে শান্তিটা আছে বা যে সহমর্মিতার সম্পর্কটা আছে সেটাকে ব্যাহত করে দেন সাম সিরিয়াস গাইডেন্স ফ্রম আ ডিফারেন্ট পার্টি উইল বি নিডেড ফর ইট টু বি সেটেলড বলেছে তখন বাইরে কারো কাছ থেকে একটা পথের নির্দেশ খুব দরকার হবে এই কনফ্লিক্টটাকে এই সংঘাতটাকে শান্ত করতে তারপর বলেছে ইন্টার গ্রুপ কনফ্লিক্ট অর্থাৎ দলের মধ্যে যে কনফ্লিক্টগুলো সেগুলো ইট টেক্স প্লেস ওয়েন আ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যারাইজেস এমং ডিফারেন্ট টিমস উইদ ইন অ্যান অর্গানাইজেশান বলছে এটা ঘটে যখন একটা দলের মধ্যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং অর্থাৎ কোনো একটা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয় দিস ইজ ডিউ টু দ্য ভ্যারিড সেটস অফ গোলস অ্যান্ড ইন্টারেস্ট অফ দিস ডিফারেন্ট গ্রুপস বলছে এবং এটা কেন ঘটে এটা ঘটে বিভিন্ন ধরনের লক্ষ্য এবং তাদের যে পছন্দের জায়গাগুলো আছে সেগুলোর পার্থক্যের কারণে ইন অ্যাডিশন দ্য কম্পিটিশন অলসো
তোমরা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাও যে তোমার কি মনে হয় যে তুমি কোন কনফ্লিক্টের ভিতর দিয়ে সবচেয়ে বেশি বার গিয়েছো তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে কিন্তু অনুবাদও দেওয়া আছে আমি যেটা বুঝালাম সেটা বুঝতে যদি একটু সমস্যা হয় তাহলে কিন্তু তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারবে তাহলে এই ভিডিওতে এতটুকুই থাকুক এর পরের ভিডিওতে আমরা এই যে এক্সারসাইজগুলো আছে এই এক্সারসাইজগুলো সলভ করে ফেলবো